吃的那个，母亲从前喂过我。这条胡同叫干井，在这条胡同里有一口从来没有水的深井。我就是在这条胡同里长大的。蓝太太，哎，你好，你好，恭喜恭喜，哎，这是这是我们的房东蓝太太，哎，那这我们都都是同事，哎呦，见忙来了，这日子定了吗？姐啊，我们定的是三月八号，哎呦，双数吉利，您剪的真漂亮啊，哎，这剪个窗花送给他们，小日子红火火，哎，谢谢谢谢谢谢，真漂亮，哎，好，谢谢。这叫什么大林的？这是谁呀、啊？不幸，于一九五三年三月五日晚九时五十分，莫斯科时间。妈妈常跟我说，因为斯大林的逝世，妈妈和爸爸的婚期推迟了十天，结果我的生日也推迟了。来看看，哎呦，哎，来了来了，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭<笑>第一项，向毛主席行礼。哎，国栋，你怎么来晚了？他又来了。国栋，快来，把名字签上，来。咱们进行第二项，由新郎新娘给我们演个节目。好，在祖国和平的土地上，生活天天向上升。青年人怀着远大的理想，老年人越活越年轻。我们工人劳动最热情，生产激励日日新。农民已经组织起来，年年都是好收成。我们热爱和平，从不侵略别人，也不准侵略者，破坏人类安宁。大姐，您别坐。哎呀，少龙客气着，坐坐坐。还没开锅呢嘛，快吃菜啊，都吃菜。老龙，淑娟，怎么不穿我给你做的那件儿？大姐，你看咱妈非得让我穿那红旗袍，这还绣了一朵大花，是吗？你就穿呗。那锅子怎么了？淑娟，你去看看。嗯，妈你做。少龙啊，来尝尝我炒的菜怎么样？多吃点啊，大姐。那多吃啊。来了，哎，我也来了，好。哎，赶紧来，最爱趁热吃。来来来，来上楼。完事。哎，哥，你别再喝了。哎呀，没关系，每个人都得喝尽兴。哎，多喝点儿。
出言。少来点。淑娟，少龙，今天呀、啊，给你们办喜事儿，使我想起我和你姐夫在延安时候的婚礼。那时候，同志们给我们腾出一间窑洞，我们把各自的行李都搬来，大家呢热闹了一下。没过几天，你姐夫就到前线去了，后来在淮海战役中牺牲了。<笑>你们都是新中国的青年啊，你们呀应该发扬革命的光荣传统，为祖国呀多做贡献。成了，你们别说了，这菜都凉了。好好好，有时间再说。来，咱们干杯。来，少龙，少龙，少龙，该叫声妈了吧？妈，来都要干啊！来。哎，少龙，哎，这就是妈给我做那件旗袍。哎，哎，挺好的。这么大花儿，哪穿得出去呀？好，真的。淑娟，啊，来低下头。哎，你干嘛呀你、哎？过去人家新娘这结婚都带这盖头的。我不带。你看你这红旗袍跟这个多配呀、啊！来来来，让我看看，好吧？哎，谁呀、啊？进来！哎呦，将军怎么这样？哎哎。摔着你了吧？哎呦，晕死我了！再反着转就结了。是我，那咱们再转。哎，转了啊！走，怎么样？好一点了吧？啊！哎呀，谁来了？哎，请进。这，哟，蓝奶奶，快请进，快请进。哎哎哎哎。哎呦，那话匣子还用吗？哦，来，哎，我屋了走。哎哎，我给您，我给您，我给您拿过去吧。不用不用啊，就几分钟。您慢走啊。哎哎，你们歇着吧。谢谢谢谢放尿枪滋哪儿去了？哎，找你妈去！哎呦，儿子，赶等成了亲呐，也养个大胖小子啊！我爸我妈结婚正好一年，我出生了，好多叔叔阿姨都来给我起名字，结果叫我林大雨。可能是我出生的那天下了一天的雨，所以爷奶奶嫌大雨不好听，管我叫铁头，说这么叫好养活。啊
少龙，我听区里的干部说过，你那铺子合过去，那成分就改了，不是夜主是工人。可您瞧，你那儿子来信了，他说我们那成分说什么也变不了，那那合着我们就没盼头了。不是你也不能这么说，不是说重在表现吗？是啊，可您瞧信上说的。今天开会，你们俩不在，我给老王提了条意见，就说代表你们俩了。你都提什么了？啊，代表我们两个。你也来了。书记，嗯，你们学校的整风搞得怎么样了？挺红火的，有什么意见就提呗。哎，你代表我们两个提什么了？就是有关官僚主义的。其实。你也没必要说哈，不是，老王特别认真、特别诚恳的征求意见，咱要不提都都不好意思了。陈老师，啊，哎，哎，来进来，陈老师，嗯，快进来，快进来，哎哎哎，哎，这都是我的学生，这个在区里数学比赛第一名。好，来来来，哎，少龙帮我看看锅，来，来，接着吃。长得好着了，该提也得提。嗯，不说实事求是。爸，妈，我领风筝飞了。是吗？那爸爸再给你糊一个啊。来，点头。留在家里也是死，我得报仇啊！你走吧，咱们家就这么散了吧。黑蛋他娘，你来到赵家七八年了，没过过一天舒心的日子。等埋了咱爹，你就再往前走一步吧。我嫁给你就是你家的人了，十年二十年不回来，我也等着你。他爹，你可别忘了我们。只要我不死，我一定回来。黑蛋儿，好好听你娘的话
Ja. Mm. 爹，铁柱给您报仇去了，不能给您送终了。仇去了，咱娘儿俩熬着吧。等你长大了，就什么都好了。看见了吗？看见了，好小子。哎，铁头，这个眼睛不行了，咱们玩打飞机。呜，啪。哎，书生，妈，你先接一下。书生，咱俩把桌子搬一下。哎，好，自己玩啊。哎，听说那局长也是人，怕什么？他们愣是不敢进。让我说，那没什么可怕的。什么没什么可怕的？哎、大姐，大姐，吹牛呗，刚来啊。素颜呀，啊，不是他，还有谁呀？他说呀。他赶进了教育局长的办公室去提意见。哎，妈，书生，人家那叫明放，叫正放啊！大家讨论特别热情，有些问题谈的还相当尖锐。搞什么明啊放啊？不胡闹吗？素颜，你们还不知道？从小就傻到点儿，犟脾气。哎，有一年我记得小学没毕业的时候，他跟妈也不是为什么事儿赌气啊，一个人顺着铁道一直走到丰台。给妈急得直哭。子杰啊！哎，儿子，你干嘛呢？吃饭了？大姐，你看我画的。哎呦，那是我的作业。啊。哥，你真是的，也不看着点儿。哎呀，谁让你自个儿不放好？树爷，怪我，我没注意。哎，这小铁头哎，快变成小人精了！有，有。哎呦，给我拿辣椒。你怎么不早点来检查呀？你眼底的情况很不好啊。以后你要特别注意啊，尤其是心情要好。第一，不要生气；第二呢，也别过于急躁，就是咱们常说的，别上火。也许可以在黄班区域控制住，你就不会失明了。好，我吃。嗯，这么大的事儿，我得跟人家讲啊。万一这眼睛真的看不见了，那不拖人家一辈子。我看，你还是先别跟朱英说，要不她心里会不好受的。哥，你再到别的医院看看，兴许能治好呢。书君说的对，你再去查一查，即使跟朱英说，也得再找个合适的机会嘛。他是团里的尖子，又快入党了。我总觉得我这眼睛早晚得离开部队。哎，书生，哎，你是党员吗？听楚娟说，你当年驾飞机起义的时候还立过功呢。啊，功是立了，不是党员。这不，因为这入党的事儿，我这次特意还提了一条意见，说不清楚为什么。白牌军官，说不重视我们吧。有点没良心，可总觉得差点。淑娟，怎么了？妈妈，哭了，大的还哭，没教。谁哭了？我也不知道我怎么了。
林少龙家，有刘云卫、林少龙和我。万万没有想到，这是刘云卫煽动我们向党进攻。当时只认为是提提意见。那是哪一天呢？你最好写个详细的材料给我，啊？哎，就你意见多，牢骚大。你是军人，团长，我就是不喜欢陪首长跳舞。有这点时间用来学习，那不是更好吗？这是一项政治任务，如果不是政治上可靠的同志，根本就不能参加。那也不应该每次都是我去啊。再说，我也没看出跳舞有什么政治意义。你要好好想想，你是剧团的培养重点，党组织。又在考虑你的入党问题，你可要戒骄戒躁啊！团长，我……据同志们反映，你在谈恋爱，这么大的事情为什么不汇报呢？可是我们还没有最后确定关系啊！不管确定没有，我都要提醒你，一个人的政治生命是非常重要的。我的话，你应该明白。不要辜负上级首长的期望啊！陈树言经常有对社会主义不满的情绪，他常常在同学当中发表反动言论。他和他的同伙郭铁生、李乃健操纵毕业班同学到教育局找领导提意见。其实他们提意见是假，妄图改变社会主义的毕业生考试制度是真。郭铁生。郭铁生站好了。对这样的极为反动的右派分子，我们就应该进行无情的批判，猛烈的打击。哎，叫叔叔，快叫叔叔。叔叔，你怎么把铁头也带？自己奶奶生病了，我今天请假带着他。哎，郭总。他回家什么也不说，从前天起情绪特别不好。他是不是？哎呦，哎，儿子，没关系，没关系，我找丈夫给他粘上。你说少龙，他是不是？少龙不应该有问题啊，是有他的几张大字报，你也看见了。不过我觉得，怎么也不会是他。那刘玉卫呢？他会不会是？刘云伟是。怎么会是呢？他怎么会是右派啊？不可能，他怎么会是反党分子？我，郭总，回去吧，回去吧，别担心少龙。贴脑袋瓜，哼！你说什么？啊，没什么。舒言呀，我说你多少次了？年轻人要努力学习啊，注意思想改造。可你不听啊，狂妄啊！我说大姐，你就少说两句行吗？这心里就够乱的了。你乱什么？别说少龙，他还没有事儿。就是有事儿，你不是还有儿子？这对眼珠吗？您知道什么呀？这是两码事儿。得得得，我不跟你们掰扯。还有剩菜呢啊
你别害怕，要是出了事儿，我谁都不会连累，影响不了你们光荣称号。大姨找人了。本部共清理出下列人员：参谋部张云平。刘少峰，作战部，玉杰，肖俊，苏长军，军需部，江一成，侯明新，王开云。下面是我们政治处，吴金生，吴少全，李永刚。侯金，哎呀，永刚，永刚。我请你们再好好的考虑考虑。难道我们这么大一个图书馆，就只有刘云卫这一个右派吗？啊！而且我不主张按百分比来分配右派，但是我们要对党的事业负责，要严肃的对待这场运动，啊！再找领导谈谈吧。你也是的，干嘛偏偏那个时候上厕所？
个要到很远的地方去。他把咱们冬天要烧的煤都做出来了。爸爸走了，小舅也走了，他们去的地方都非常远。这是我好多年以后才知道的。朱英。真行啊！转业到了这儿，也不告诉我一声。我也不知道该怎么说。我不是写信告诉你的。朱英，到底为什么？现在告诉我好了。我还想知道为什么。真的，我也说不清楚。书生，你以后别再来看我了，会影响你前途的。影响我？怎么可能呢？我在这绕一圈，绕一圈。哎，最近你去检查眼睛了吗？查了，还是老样子，说是要注意保养。不过现在视力还成，就是视野啊，比正常人小一点。大夫说，我这眼睛慢慢会变成筒状视力，就像那个望远镜似的。那用望远镜看你，不就更清楚了？今天我们这里下雪了，我就想起那年下大雪，妈去观景打水摔倒的事儿。哥，别让妈再出去打水了。还有哥的眼睛怎么样了？有天夜里，我梦见哥的眼睛看不见了，出了一身的汗就醒了。第二天问老乡，都说梦是反的。哥，你到上海再去看看，说不定能治好。告诉大姐，她的信我收到了，一有空我就拿出来看看。她的话我都记住了。二姐来信说，少龙出差了，去什么地方了？
回来没有？小铁头，又长个了吧？你知道我有件事，我一想起来就难过。那天我正在家里写检查，铁头问我：“小舅，为什么金鱼不会眨眼睛？”我当时心里正烦，没理他。他连问几声，我急了，伸手打了他一巴掌，他就看着窗外哭了。告诉铁头，别忘千里之外。还有一个想他的小舅，素颜。妈，您别难过了，素颜这么做是对的。废话，素颜这孩子就是太要强了。少龙来信了吗？那他现在？交给铁头了，我这嘱咐他，那信可是你们家的宝贝儿。老懒猫，我打死你！早就该打死，除了他妈会吃会下崽子，还会什么？没见识的娘们儿，五毛钱，那铁头要吃糖葫芦，不然为今儿买的，谁让铁头闹着要吃呢？他爸爸劳改，那孩子也没罪过，不是？他朝着我来了。铁头，马小龙，进，进，站好了。谁让你要人家吃的？我不争气。你爸爸的信呢？给我，信呢？信呢？你把信放哪儿了？哭，你还有脸哭？杜鹃呢？哎，瞧啊，生让那娘们给我搅和糊涂了，这不吗？这信呢，还挨我这儿呢。哦，谢谢你啊！铁头，铁头，妈妈错了。怎么办？打妈妈两下。啊，你真打我啊！我不打人。我陪你玩吧，你想玩什么？青蛙。好，玩青蛙
我不跟你唱的手伸起来伸高他们家门前少龙怎么样没有他眼睛怎么样了我喜欢你们一家人是我知道回去意味着什么
，现在好好的。其实，我心里怕的要命，真的，真的怕极了。反党、反社会主义、反人民解放军的言论，现已构成反革命罪，经区法院核准，正式逮捕为今儿送铁头回去，啊，行。哟，没电了。嗯，有辣吗？有，我回去。哎。我来了。哦，哈哈，哦。我来了。哎呦！我想的，小坏蛋。哎哎哎哎哎！伟军儿，别招孩子。哎哎，我听见没有？别搁着我。伟军儿，送铁头过去。爸爸死了，他被一棵刚锯倒的大树砸中了头部，都没来得及哼一声，就死去了你买怎么办？
子。瞅把你美的，要不谢谢叔叔。谢谢他锻炼，支援农业生产。你为什么去生产？不生产你吃什么呀？带带吗？哦，这。我跟你生产去行不行啊？那哪成啊，儿子？妈妈去三个月就回来，三个月是多久？三个月就是九十天呢。九十天是几天呀？这孩子怎么回事？你怎么这么多问题啊？门陪我玩了。白天你在这儿跟奶奶玩，等到天黑了，叔叔或者大舅带你去姥姥家。等到星期天，叔叔带上你去玩公园儿，好、嗯、好，你带我上公园儿啊！我还要老头乐。成，还要老头乐。这就走啊！这就走。哦，大妈，我把我屋的钥匙给您。哎，我交走。回头好听奶奶话啊。大妈，回去吧。回头好听奶奶话啊。妈妈再见。妈妈再见。什么？哦，上公园，老头乐。妈妈姐，再见。咱们口子饭还真不错。
哎，有好点吗？美的你啊！你们祖宗几辈吃过这饭食吗？这些社会主义有原型。行啊，拿去啊！然后您下来。回头奶奶给你们拿好吃的啊！哎，就是凭什么让食堂脱单大后腿？脱单大也最大后腿。对，对，大伙儿吃啊！没意义，没用啊！食堂放火。对对，太好，好，给你们添点乐乎的啊！吃啊，吃啊，铁头，瞧瞧这大肥肉膘子多香啊！啊！你看看，这铁头喂成小肥猪了。是啊，香不香啊？啊，妈，书娟让你啊，别惦记他，注意身体。铁头啊，嗯，妈妈来信了，让你听姥姥的话，别淘气，他马上就回来了啊。孙杜鹃真讨厌，这孩子不知怎么了，冷个钉子就恨上他了。妈，哎，又快饿死我了。来了，啊。洗手间。现在呀、啊，看见什么都好吃，还是参加劳动好啊！有那场面，太感人了。小学生们，全参加炼钢。哎呀，快吃饭吧。铁头啊，大姨，大姨，来吃饭呢。他早吃了。淑娟快回来了吧？不是说第一批三个月吗？陈淑娟真讨厌。哎，你怎么回事？房里的每天都是这一套。学校真是，那么多老师，干嘛非让树娟先下去？那是他自己要求的。自己要求也得考虑他个人实际情况嘛。夏天锻炼啊，早晚都得去。他这么做是对的。我没说不对嘛。铁头这孩子想他妈，怪可怜的。要求进步，也不能连家带孩子都不顾嘛。书生，怎么那么多的牢骚？这是实际情况。现在啊，全国上下都在搞大跃进，你在家休病假，你是体会不到，那简直是从来没有过的壮举。那你听也该听到了，我听到了，工商食堂糟蹋了多少大米白面，土法炼钢炼出的全是废铁。咦，你这话说的，我听着觉着有点反动，这可是立场问题啊。我如果不关心这个国家，我何必讲出来嘛？书生，你这样下去可不行啊，这太危险。铁头，你干什么呀大妈，好点吧？睡着了，您回去歇歇吧。不爱他，出汗了。哎，就那会儿啊，在门洞子里玩，穿堂风吹的。就是，没事儿。我家瞧瞧去，有事招呼我啊。您回去吧。哎，国栋，这两天可劳累你了。瞧你说的，这有什么？哎，老妈，大妈您慢走啊。哎。淑娟，嗯，你去
，吃点饭吧。哦，饭菜都凉了，我去热，咱们都吃点。结婚，你送的呢？哎，有些事儿，真让人琢磨不透哈、啊。你看这个，真怪。哎，我再给你看一样东西。王帝营，你还记得吗？前年难产死了。李东明今年下乡劳动，拉肚子拉死了。刘云卫那年遣返回乡，一点消息也没有。少龙也死了三年了。我有时候一看见这块绸子，我心里就发紧。事儿，一直想跟你说。也许你不会原谅我，可我觉得早晚都得说。少龙和云卫，华正右派给我有直接的关系。那年我写了一份材料，云卫。真糊涂。后来知道少龙发生了意外，我才意识到，自个儿是，是一个罪人。妈妈，妈妈，哎，来了。哎，妈妈在这儿。事儿，少龙早就跟我讲过，在后来的信里也提到过。他说，那不是你的错，你也没办法。再说了，你不写那些材料，云卫照样是右派，少龙也照样会去新开湖。现在我心里明白了。国栋，以后我们不再提这件事，好吗？再吃大口，哎，好。您悠着点儿，别把铁头撑坏了。哎，知道知道，这是最后一口了。哎，哎妈，你少喂点儿，都积食了。成了成了，不吃了啊。哎，家里活动活动吧啊。哎，好，孩子，去和舅舅玩去吧啊。哎。主动的跟你说呀，好小子，真淘气啊！是啊，太太小了，看这什么东西？大了，总不能守一辈子寡吧？啊！我也不知道，少龙一不在，我这心里就没有主心骨。你又来了，我呀就知道你放心不下少龙，可他不在了，这是事实吧？你又年轻，带着一个孩子。应该呀，往长远想想。啊，姐，道理我懂。可是就是有时候想啊，你说这叫怎么回事儿？年轻轻的走了，就这么死了，埋在哪儿都不知道。活着是右派，那死了算什么？总得有个交代吧。总不能这么不明不白的呀。你说儿子将来长大了
，问我爸爸在哪儿，怎么死的，我怎么跟他说？你想那么多干嘛？都过去的事儿了，想又能怎么样？你笑什么？我不想吧，放不下，想又想不明白，我。那呀，就想想别的。知道的，这三个罐子里一定有一个是李苏苏的。去写功课去，少管闲事。嗯。是我平常从嘴里一口一口抠出来的，这，这街坊邻居们都知道。今天是我小儿子一家要来，这种账是非常好算的。如果不是从黑市上套购粮食，怎么能挣这么多馒头呢？是吧？走，端走。这真是我一口一口省下来的。这下回我就知道那不一气儿挣这么些馒头。拿走，拿走。馒头拿走是为了叫一大伙，没人吃，放坏了也没人吃，放心吧。主任，嗯，这回劳动竞赛我们图书馆组得了第一名，我为评委突击手。我们学校弄了个第五名，女同志太多，搞劳动竞赛差点。今天下午，我向党支部递交了入党申请书，组织委员还找我谈了话。是吗？支部在考虑，有可能在明年开春的时候。打小子，做门墩，苦苦咧咧要媳妇儿。要媳妇儿干什么呀？点灯说话，推灯做伴儿。明儿早上起来给我梳小辫儿。叔叔，你带我上去吧。嗯，来。哎，你别让叔叔抱你了。哎，一、二、三，跟我上去。
是的，有病不治，这怎么成啊？这不是一直在忙吗？别担心，没事儿。摔着了吗？没摔着，呜的一声就掉下来了，吓了我一大跳。叔叔够笨的吧？你还疼吗？不疼。你要不疼，你再举我一个杆。成。举呀。别吃的孩子了，放心就回家啊！大舅，铁头，哎，铁头，哎，姐姐，大舅，你怎么没穿军装啊？大舅不当铁头军了，看，哎，给我啦，给你了，喜欢吗？哥，你手机办好了啊？办好了，妈给你带的黄豆。姐姐，过两天我想去看看朱英。孩子怎么样？孩子不带。算了，还不让让我让你看看啊！这是一个真走的小辈。淑娟问你好，她挺想你的。我转业，在城建局，还没安排工作。我想趁我眼睛，现在还能瞅见，我来看看你。等以后，没准看不见了。别等了。看得见看不见有什么关系呢？带我向伯母淑娟问好。等着吧，等把我关老了，我就出来了。犯病了，那吃点东西吧，也可能会好一点。在单位已经吃过了，你怎么不来家吃呢？在哪儿吃都一样。嗯、老家给捎来了一块腊肉，还有点土糖，这是好东西，留着给铁头吃。单位发的票，我自己的够穿了。我给你买了一条秋裤。你这是干什么呀？你好点了吗？好多了，没事儿。你老说没事儿
，你看你那脸色，也不知道爱惜自己。你们娘俩过好了，我就满意了。你干嘛老这么说？不是老这么说。要不是我，少龙也出不来意外。不为别的，就是为少龙。我跟你说过多少次？少龙的事儿都过去了，你不要再想这件事了。能不想吗？我老觉着欠你们娘俩的太多。你这叫什么话？欠我们娘俩？郭东，你别老跟自己过不去。每次见到你和孩子。不由得就想到少龙，总觉得该为你们做点什么才踏实，要不心里头就觉得堵得慌。是你心里不堵了，那我心里好受吗？我不是这个意思，我是说我对不住你，对不住孩子，怎么心里就不明白？我还能图什么？你别说了。你这算什么？负罪，还债。亏你想得出来，我还不希望别人施舍呢。施舍？你把我看成什么人了？我凭良心办事，你这不是侮辱人吗？就你有良心，我侮辱人。好，李国栋，我谢谢你，你把这些东西都拿走。淑娟，我走得出去吗？我一直把这儿看成是自己的家，我没法跟你讲。你别生气了，我先走了。你走吧。你走，以后再不要来这个家。知道，你真的把这儿当家吗？真的，我希望这就是我的家你走吧，我心里乱极了。准备了啊！好，大家注意了啊！我说一二三，大伙一起喊茄子，这样照出来就是孝子了啊！准备啊！一、二、三，茄子！哎哎，别动别动，再来一张。妈妈和李叔叔结婚了，他们的结婚照，我们院里所有的人都参加了。吃没喝的三年自然灾害终于过去了。过年的时候，家家户户都吃上了饺子。直到现在，我都觉得饺子是最好吃的东西。慢点，慢点，哎，导演，给你们。我们家也吃饺子。
扛着我包的，我拿两个的吧。谢谢奶奶，谢谢奶奶，好孩子，尝两个。得，谢谢您了，够了，行了，行。秉持吧，秉持吧。拜年了，过年好，过年好。哎，你们过年包着呢，哎，你们好。我们这正包着呢，你是什么馅儿的呀？羊肉白菜的。哦，羊肉白菜。羊肉不便宜吧？也没敢多买。哦，小肉包好，来来过年好，过年好，过年好，过年好。今天没过年吗？哎哎哎，待会儿大伙儿一块到我屋里头来喝一桌。哎，好，好，好，好，好。哎，快去奶奶上我屋去吧。大妈，大妈，上我屋去吧。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，铁刀跟我放炮去，你们都让我去拿炮去。阿姨叔叔，阿姨叔叔，你好，你好，你好，孩子们过年好。铁刀，快点，干嘛呀？拿下吗？拿了。快点，快点，来，快点走。玩一会儿回来吃饺子。点灯了，吃完饺子再点吧。人家都点了。点灯笼，我给你点，让孩子高兴高兴。来。哎呦。
洗洗手，我来给你煮饺子啊。李叔叔病得很重，我常去医院看他，大概两个多月以后，他死了。我听医生说，他得的是肝病，因为长期的劳累和营养不良。李叔叔死了之后，妈妈带着我回到姥姥家。妈妈说，干净糊涂的那两间房子，他再也不想住了。你来信说要调到县里去交书是吧？啊，后来调了没有？就是没来信，没有。我们我不太想走。我们工程的中学啊，是全省的标杆，是我们几年的心血，有点舍不得。哎呦，风沙。哎，哥，那姑娘是你对象吗？不是，是同事。有点意思，还没挑明。淑妍啊，啊，要先事业。哎，知道。后家庭。知道，知道。哥，哎，你的眼睛怎么样？还是不行，查了吗？查了，查了也没用，现在在吃。铁头回来了，他现在才放学啊？这孩子整天不着家，不到吃饭的时间他不会回来的。哎，小子，哟，儿子，铁头过来，你看看他是谁？都长这么高了。还认得我吗？是小舅吧，小舅。哎，铁头，还可以，这小子。阿姨。哎。做功课啊。小舅回来，是让家里人看看他的女朋友。我觉得张阿姨这个人还可以，就是脸上那两块红不好看，有点像猴屁股。哎哎，李金辉一和女学生唱歌，嗓子就他妈特好。哎，昨天李梅呀、啊，一下进了男厕所，吓得直跑。校长来了，校长来了。我们工人闹钟追着你。哎，石大，嗯，你媳妇儿怎么跟别人唱歌了？哪儿呢？不是，就那个，鼻子有点长，耳朵有点大的，眼睛有点小的，还穿小皮鞋的，走路还哼哼的。操<笑><笑>，石大，开个玩笑，老爱急。你妈在这住呢，你妈是个五柱。你骂谁呢？别打架呀！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！
你对得起妈妈吗？你心里根本就没有妈妈。我什么时候才能不操心呢？我，你爸爸死得早，我心里只有你了。你就这么气我？你气死你妈算了。我怎么不死呢？我真是我受够了。你就不能让妈活得痛快点？我跟你说话呢，你听见没有？你把妈的心都伤透了。你好好想想，否则我没你这儿子。让大人操心，啊！妈妈又结婚了，是大姨的一个老战友。姥姥、大舅都不同意这件事。妈妈说这样做是为了我好。这是我第一次坐小汽车。老吴，吃饭了。嗯，知道了。铁头，吃饭。嗯，知道了。老吴，吃饭了。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光，待时主人能醉客。不知何处是他乡。你这边背的不错，哎，洗脸睡觉，铺床。对。哎，别玩了，快睡吧。妈，啊，什么事儿？给我点钱行不？你怎么又要钱了？这天坐飞机。妈。又有什么事儿？明天早上别忘了叫我。知道了。妈，还有什么事儿？这孩子，我没事儿了。小坏蛋
饭啦！哎，来了。保姆叫吃饭的。谁？保姆叫吃饭的。小伙子，对我有意见了？把盘盛起来，把盘盛回去，把盘盛回去。放心，让我来问问，那那谁对你还行吗？行，他的孩子都在外地上大学工作，他带我去动物园儿、啊，晚上回家了带我去吃爆肚，是吗？那当然，嗯、他晚上经常给我讲打仗的故事，听说他头子七八个鬼子呢。啊，呃，他奶奶还说，以后有空就去玩去啊。老吴，开下灯。儿子，什么事儿？说。我想回姥姥家，去吧，早点回来。我不想回来了。什么事让、啊、你不高兴啊？妈知道你心里不痛快，去姥姥家住几天吧。其实妈心里也不痛快，傻孩子，妈心里只有你。跟妈在一起吧，今天咱们俩一起去看姥姥，好吗？
掉这两个！哎，别走，别走！哎呀，别追他！咱玩咱们的。铁头，来，我喜欢京剧，快点。我也时间没看了，哎，好久没看戏了。这是你的大哥，大嫂，这是我儿子铁头。啊，叫叫人，大哥，大嫂，哎，玩去吧，去吧，去吧，去吧，去玩去去玩，别跟小叔叔吵架啊。等你一下午了，这是飞机吗？不是，这是飞机模型。这是这我能玩吗？别下劲儿，起开，我该做功课了。我去看看他们。真行！我有意思，不行不行。哎，文英，你来一下。小叔叔，小叔叔。干什么呀？小叔叔，风筝挂在树顶上去了。风筝？刚才是爸爸把风筝，爸爸，爸爸真的一下把风筝扔到树顶上去了。这个下不来了，回头再给你糊一个。
妈。干什么？溜到哪儿去了？哦，我把他送回去了。你刚才说什么？哦，他刚才问妞妞。树上，今儿几号了？星期五吧。哦，今天七号。妈，你是不是想问春生什么时候走啊？我知道，他要回去看父母。哎，姑娘，吃啊。铁头，学校现在不上课了吧？课桌都烧了，我们每天还去看看，挺好玩的。那谁，我。还有饺子吗？再下点吧。这不是还没吃完呢吗？哎，铁头，你刚才说什么好玩来着？没说什么。朱英，你再吃点，送封饺子接封面。你也吃点吧，忙活半天，你什么都没吃。是个谜。我曾经问过他，为什么被抓进监狱又被放出来？他说，他也讲不清楚。这间屋子让街道的人给占了，是革命组织的仓库送回老家了，嗯，听说他爸爸是大地主。秉成他们家也搬走了，搬哪去了？我也不知道，等都半年了也不见个人回来。
嘿，你好。新来的，刚搬来半年。嗯，来一根。不会。怎么谁也没回来？真是多忙！妈，我去拿菜去了。哎，哟，桂花，别忙了。哎，妈，还是我来擦吧。哎、是铁头吧？叫小舅妈。舅舅妈，哎，来，把衣服给我。哎，小舅，哎，哎，铁头，吃糖，来，来，给你。我二姐、二姐夫他们都好吧？哎，妈，啊，我来吧。哎呀，妈，我来搬吧。哎呀，妈，您别忙了，我来吧。回来了，给我。哎，大哥，坐这儿。怎么样？先吃吧，别等了。淑娟一会儿就回来。给大姐打电话了吗？打了，她来不了。就不会说家里头办喜事？哎呀，现在的喜事还算个什么事呢？吃吧。吃吧，铁头。啊。妈，还是我来吧。哎，小舅，啊，这不是上回那个吧？上次那出身不好。这个小舅妈可有点。难看是吧？哼，小舅笨，闹什么都四不像。你可别学小舅啊。事情发展的这么快，这么说吧，我们单位给我贴了不少大字报，而且一天比一天多。这么贴下去，怎么办呢？早晚得贴到咱们家里来，没准啊，还得贴到你们头上。这么一想啊。我就决定，咱们离婚吧。
，何必连累你们呢？就这么决定了吧，啊？一早不一迟。其实我不愿意这样，真的。我真的挺喜欢这小伙子的，虽然一进家门就对我有意见，可没关系啊，依然还有个土性嘛，是吧？让我好好想想，行吗？多想想孩子和你自己，别想我啊。咱们收拾东西吗你怎么才能高兴呀？有你和我在一起，妈妈就高兴。哎，也不知道你大姐怎么样，都十了天了，听说批斗了七八次，还给挂上了牌子。哎呦，真让人着急。您别急了，这是运动，他们这些干部都得受到冲击，这是史无前例的革命，他们都革了大半辈子了，还革呀，就没头了。妈，你可别在外边这么说，要正确对待这场革命运动。嗨，我都入土半截了，还怕什么呀？就这些日子，我这心里啊，堵得厉害。老四在那么老远，几年也见不了一回。树生吧，这眼睛都那样了。你呢？刚过上两天舒心的日子，这就又离开了。哎，我，我可真活够喽。妈，您甭那么想。大伙儿不都好好的吗？哎，这个您帮我收好。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快马里长，快来，老快来就行，快来就。
一九六八年十一月七日，继父死了，死于心脏病。妈妈也成了反革命分子，被送去劳动改造。乌鸦乌鸦在树上，乌鸦在能飞，乌鸦老了不能飞。会啄小鸟叫，小鸟每天大食回，大食回来解围母。弟弟不吃人奶者，母亲从前喂过我。Thank、you